আঠাশ বছরের অপেক্ষার পালা শেষ ডাক্ত নির্বাচনের ভোটকাল সব প্রস্তুতি সম্পন্ন প্রথম ধাপে আটাত্তর উপজেলায় চলছে ভোট গ্রহণ কাজছুপের অভিযোগে চার জেলায় সতেরো কেন্দ্রে ভোট স্থগিত সব প্রস্তুতি নেওয়া হলেও বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে যেতে রাজি হননি খালেদা জিয়া কারা কর্তৃপক্ষের তথ্য ওবাদুল কাদের স্বাস্থ্যের আরও উন্নতি সোমবার আনা হতে পারে কেবিন স্থল অভিযানের আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে ভারতের বিমান হামলা দাবি মোদীর পাকিস্তানের পরমাণু সক্ষমতার দাবি ভুয়া মন্তব্য জেটলি স্বাগত দিনের সংবাদ আপনাদের সঙ্গে আছে আমি যোজনা ফ্রেন্ড দেখছেন শিরোনাম এবার শুরুতেই ডাক্স নির্বাচনের খবর শেষ হচ্ছে দীর্ঘ আঠাশ বছরের অপেক্ষার পালা উত্তেজনার ডাক্স নির্বাচনের ভোটকাল সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেষ সময় প্রচারণায় ছাত্রলীগ ছাত্রদল সহ অন্য সব সংগঠন এখন ব্যস্ত সময় পার করছে নির্বাচনের সার্বিক আয়োজন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠনের নানা অভিযোগ থাকলেও নির্বাচনমুখী এখন পুরো ক্যাম্পাস নির্বাচন ঘিরে সার্বিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশও আজ সন্ধ্যার পর থেকে ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য যত ধরনের লজিস্টিক এবং আধার সাপোর্ট আছে সেটি সম্পন্ন হয়েছে দ্বিতীয় হলো যে নিরাপত্তা শৃঙ্খলা এবং আনন্দ ঘন পরিবেশে নির্বাচন করার জন্য এই ক্যাম্পাসে যে ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেটি নেওয়া হয়েছে এই শিক্ষকরা আমরা নিজেরাই সবসময় ডাক্সু নির্বাচনে অতীত যেভাবে হয়ে আসছে এখনও কিন্তু একইভাবে ডাক্সু নির্বাচন হবে আর এর মধ্যে কোনো ব্যস্ত ঘটবে না আর যে সমস্ত ভোটার আটটা থেকে দুটার মধ্যে হল প্রিমিজের ভিতরে চলে আসবে যদি আমাদের সেক্ষেত্রে যদি আটটা রাতের আটটাও বাজে বা দশটাও বাজে আমরা কিন্তু সবাই ভোট নেব এটা আমরা প্রত্যাশা করছি আশা দর্শক ডাক্সু নির্বাচনের সবশেষ খবরা খবর জানতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন সহকর্মী হাসান পারভেজ ও রামিম হাসান শুরুতে যাচ্ছি যোজনা নির্বাচনকে ঘিরে যে প্রস্তুতি বিষয় জানতে চাচ্ছেন তা হলো যে এর আগেও জানিয়েছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আঠারোটি হল আছে সেই আঠারোটি হলই আসলে ভোট কেন্দ্র এবং এই ভোট কেন্দ্রগুলো যে বুথ গুলো তৈরি করা হচ্ছে সেগুলোকে ইতিমধ্যে শেষ করে ফেলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষ কিংবা হল কর্তৃপক্ষ এখন যে বিষয়টি আছে তা হলে যে আমরা অপেক্ষা করছি ঠিক সিনেট ভবনের সামনে যেখানে চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সেখান থেকে আসলে ঠিক তিনটার পরপরই ব্যালট বক্স এবং যে পেপারগুলো আছে কিংবা নির্বাচনী যে সামগ্রী আছে সেগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হবে হলগুলোতে সেই জন্যই আসলে আমরা অপেক্ষা করছি এখানে আরেকটি বিষয় জানাতে চাই তা হলো যে নির্বাচনকে ঘিরে যে সার্বিক যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেটিও সেটি বিষয় নিয়ে আজকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর গণমাধ্যম কমিটির সঙ্গে কথা বলেছে সেটি হচ্ছে যে সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য যে ধরনের পরিবেশ থাকা দরকার কিংবা যে ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত যেটি বিষয়টি হচ্ছে তা হলো যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত বিশ্ববিদ্যালয় ভোটার প্রার্থীরাও প্রস্তুত এখন অপেক্ষা শুধু হচ্ছে আগামীকালের জন্য এবং এই ভোটকে কেন্দ্র করে প্রায় তেতাল্লিশ হাজার ভোট দিবে ভোটাররা এবং এই ভোটকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীরা সহ ভোটার প্রার্থী সকলে আসলে অধিক আগ্রহে অপেক্ষা করছে সব মিলিয়ে যোজনা যে বিষয়টি বলা যেতে পারে তা হলো যে এই নির্বাচনের আসলে অনেক দিন পর নির্বাচন হচ্ছে এই নির্বাচন ঘিরে কিন্তু সবার একটা আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সব মিলে যদি বলা যেতে পারে যোজনা তা হলো যে এই নির্বাচনটি আর মতো অপেক্ষা করছে অল্প সময় এবং এই নির্বাচনকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া দরকার সে ধরনের প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে ফেলছে যোজনা নির্বাচনকে ঘিরে কি বলছেন তারা 
পরিবেশ খুব সুষ্ঠু এবং সুন্দর বলতে হবে এবং এই নির্বাচন নিয়ে নানা সময় নানা রকম আশঙ্কার কথা বলা হতো সেই ধরনের কোনো আশঙ্কা ছাড়াই এই নির্বাচন আগামীকাল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আর অল্প কিছু সময় বাকি আগামীকাল সকাল আটটা থেকে হবে ভোট গ্রহণ সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বভাবত এই নির্বাচন নিয়ে আলাপ আলোচনা আমরা একটু সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলবো এই নির্বাচন নিয়ে তাদের কাছে জানতে যাবো আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই আমি শুরুতে আপনার কাছে আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে নির্বাচন কালকে অনুষ্ঠিত হবে শেষ মুহূর্তে পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে কেমন মনে হচ্ছে এখন তো আপাতত সব ঠিকই আছে কিন্তু হচ্ছে যে প্রচারণা যেহেতু এখন চলতেছে না এতদিন হচ্ছে ক্যাম্পাসটা অনেক আর কি একটা উৎফুল্ল অবস্থা ছিল এখন অতটাই আনা বাট হচ্ছে এতদিনের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বা এই ধরনের কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি আমরা লক্ষ্য করিনি আপনারাও সে বিষয়টি একমত হয়েছেন আচ্ছা আপনার কাছে জানতে চাই কালকে ভোট অনুষ্ঠিত হবে আপনারা এই নির্বাচনের আগের ক্যাম্পাস দেখেছেন পরবর্তীতে কেমন ক্যাম্পাস দেখতে চান পরবর্তীতে হচ্ছে আমরা ক্যাম্পাসে যেমন দেখতে চাই যে প্রতিশ্রুতিগুলো দেওয়া হয়েছে আমাদের আমাদেরকে যেমন হচ্ছে আমরা হলে কিছু পরিবর্তন দেখতে চাই স্পেশালি হলে অনেক ধরনের বিভিন্ন প্রবলেম যে অনেক সময় আমরা ফার্স্ট ইয়ার উঠার পর সেকেন্ড ইয়ারে উঠে আমরা সিট পাচ্ছি না তো ভাইয়ের বিষয়ে সমস্যা সমাধান দরকার আপু আপনার কাছে একটু জানতে চাব যে নির্বাচনকে ঘিরে আগে কি কোনো আশঙ্কা ছিল কি না এবং এই ভোটকে কেন্দ্র করে কেমন পরিস্থিতি দেখলেন আমি নির্বাচনে অপ্রতিকর কোনো অবস্থা এই পর্যন্ত দেখিনি আর আশা একটাই কালকে যে নির্বাচনটা হবে এটা সুষ্ঠু হোক আর আমাদের মর্মত প্রার্থী আমরা যেন পাই আমাদের ঢাকা ভার্সিটি আরো সুন্দর হোক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কাছে ছোট করে জানতে চাব যে আর কি কি করলে ভালো হতো খুবই সংক্ষেপে আর কি কি করলে ভালো তো আমরা যেমন দেখছি যে প্রতিটা নির্বাচনের প্রচারণা একবার সহাবস্থান ছিল যেটা অ্যাকচুয়ালি যেটা আমরা জাতীয় নির্বাচন বা এটা দেখতে পাইনি যেটা আমরা বলবো যে ঢাকা ভার্সিটি হলো রাজনীতির আতুর ঘর সেটা ঢাকা ভার্সিটি খুবই ভালো মতো তার নামের সাথে যোগ্যতা রাখছে সেটা বিশেষ করে প্রয়োজন হচ্ছে আপনাকে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এখানকার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বললাম তাদের কাছে প্রত্যাশা জানলাম এবং তারা যেটি চান যে যেই রাজনৈতিক সহাবস্থান ক্যাম্পাসের ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে তারা লক্ষ্য করেছেন সেটির অব্যাহত থাকবে নির্বাচনের পরে এবং স্বাধীনভাবে তারা মত প্রকাশের সুযোগ পাবে এই ডাকসু যারাই নেতৃত্বে আসবেন তারা সেগুলো নিয়ে কথা বলবেন এখন পর্যন্ত এই ছিল আমার কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবারও যুক্ত হবো অন্য কোনো ঘন্টায় प्रथम धापे अटत्तरजे भोट ग्रहण चलते बिरतिन भाव चलते विद्युत सकाल भोटार उपस्थिति देखा गया তবে কাচ্চবের অভিযোগে সুনামগঞ্জ সিরাজগঞ্জ কুড়িগ্রাম ও হবিগঞ্জে সতেরোটি কেন্দ্রে ভোট স্থগিত করা হয়েছে রংপুর সিলেট ময়মনসিংহ এবং রাজশাহী বিভাগের আটাত্তর উপজেলার মোট ভোটার এক কোটি বিয়াল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার আটশো পঞ্চাশ জন এবারই প্রথম দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে উপজেলা নির্বাচন বিএনপি অংশগ্রহণ না করায় অনেকটাই নিরুত্তাপ মনে হলেও বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মাঠে প্রস্তুত রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্যরা উপজেলা নির্বাচনের সবশেষ খবর জানাতে রাজশাহী থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী কাজী শাহেদ শাহেদ রাজশাহীর আট উপজেলায় ভোট গ্রহণের সবশেষ কি খবর আছে আপনার কাছে কোন ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থার তথ্য পেয়েছেন কি ধন্যবাদ যোজনা আমরা আছি রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলায় এর আগের সংবাদগুলিতে আমরা তানোর উপজেলা থেকে যে চিত্র দেখিয়েছিলাম তার ঠিক উল্টো চিত্র কিন্তু গোদাগাড়িতে সেখানে আমরা যেমন দেখেছি যে ভোটারদের উপচে বড়া ভিড় এখানে কিন্তু তেমনটি নেই একেবারে বলতে গেলে ভোট কেন্দ্রটা একেবারে ফাঁকা আমরা যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি এখানে কিন্তু শুধুমাত্র আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য যারা আছেন ভোট যারা প্রার্থী আছেন তাদের যারা পোলিং এজেন্ট আছেন তারা ছাড়া আমরা কিন্তু খুব একটা ভোটার দেখছি না এই শেষ মুহূর্তে আর মাত্র যদি আমরা বলি যে ঘড়ির কাটায় পঞ্চাশ মিনিটের মতো সময় আছে আজকের এই ভোটের তাতে কিন্তু খুব একটি ভোটের গোদাগাড়ির অন্য কেন্দ্রগুলিতেও আমরা যে অবস্থা দেখেছি একই অবস্থা এছাড়া আরেকটি বিষয় বলে রাখি আপনাকে যে জামিয়াত আলিম মাদ্রাসায় দুজন পোলিং অফিসার এবং একজন পোলিং এজেন্টকে কিন্তু আটক করা হয়েছে জাল ভোট দেওয়ার অভিযোগে এই উপজেলারই একটি কেন্দ্রে সেখানে ভোট কেন্দ্রটিতে ইতিমধ্যেই ভোট স্থগিত করা হয়েছে তারপরেও কিন্তু অন্য কোনো বড় ধরনের অপীতিকার খবর খবর আমরা পাইনি এখানে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়োজিত আছেন আমরা পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে কাছ থেকে একটু জানতে চাই যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবস্থাকে আর তো মাত্র পঞ্চাশ মিনিটের মতো ভোট বাকি আছে হ্যাঁ আমি সাব ইন্সপেক্টর আইনুল আমি চাঁপাইনবগঞ্জ জেলা চাঁপাইনবগঞ্জ জেলার অফিসার কি অবস্থা আইন শৃঙ্খলা 
এখানে আমাকে মূলত জয়েন্ট শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত করছে এখানকার সার্বিক পরিস্থিতি খুবই স্বাভাবিক সুন্দর এখানকার পরিবেশ ভালো এখানে মানুষের যে উদ্দীপনা উৎসাহটা ভোটের সেন্টারে আসার সেরকম মানে পাচ্ছি না তারপরে আপনাকে আমরা একটু প্রিসাইডিং অফিসার যিনি আছেন তার কাছ থেকে একটু জানতে চাই যে এখানে মোট ভোটার কত এবং এ পর্যন্ত কতজন ভোট দিয়েছেন ধন্যবাদ মাটিকাটা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে তিন হাজার ছয়শো আটানব্বই জন এবং এখন পর্যন্ত প্রায় সাতশো তিরিশ জন ভোটার ভোট প্রদান করেছে শতকরা বিশ ভাগ ভোটার তাদের ভোট প্রদান প্রদান ধন্যবাদ আপনাকে যোজনা আপনি শুনছিলেন যে মাত্র বিশ ভাগ ভোট পড়েছে আর মাত্র পঞ্চাশ মিনিট সময় আছে এবং এই উপজেলায় কিন্তু এখন পর্যন্ত ভোটার যে উপস্থিতি সেটি সন্তোষজনক নয় এমনটি মনে হচ্ছে যোজনা রাজশাহী থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ কাজী সাহেব ধন্যবাদ আপনাকে অশোক উপজেলা নির্বাচনের খবর জানাতে রাজশাহী থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী কাজী সাহেদ অন্যান্য খবর মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী কারাবন্দি খালেদা জিয়াকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে নেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হলেও তিনি যেতে রাজি হননি বলে জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ ঢাকার পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার মাহমুদুল ইসলাম এই তথ্য জানিয়েছেন একই তথ্য জানিয়েছে বিএসএমএম ইউ কর্তৃপক্ষ এর আগে প্রস্তুতি হিসেবে রোববার সকাল থেকে কেবিন ব্লকের ছশো একুশ ও ছশো বাইশ নম্বর কেবিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় কেবিন ব্লকের সামনে অবস্থান নেয় বিপুল সংখ্যক পুলিশ খালেদা চিকিৎসায় আদালতের নির্দেশে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের দুই সদস্যকে নিয়ে সকাল পৌনে দশটার দিকে ছয় তলায় ওই কেবিন ঘুরে দেখে যান হাসপাতালের পরিচালক যে অফারেন্স ট্রাস্ট ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট নীতি মামলায় সতেরো বছরের দণ্ড নিয়ে দুই হাজার সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকার পুরনো কেন্দ্র কারাগারে বন্দে রয়েছেন चिकित्सा संक्रांत प्रयोजन ग्रहण करतम चेयरपार्सन खालेदा जिया गुरुतर असुस्थ कारागारे सोजा हो बसते এমন দাবি করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে রাজধানীর ডিআরইউতে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন ফখরুল বলেন দেশ সংকটময় মুহূর্ত পার করছে এই সংকট শুধু বিএনপি নয় পুরো জাতির তিনি আরও বলেন আওয়ামী লীগের রাজনীতি দেশের সব অর্জন লন্ডভণ্ড করে দিয়েছেন ধ্বংস করে দিয়েছে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের স্বাস্থ্যের ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে চিকিৎসক ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে স্বাভাবিক কথা বলছেন তিনি সোমবার তাকে আইসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর করা হতে পারে আজ সকালে এই তথ্য জানান ওবায়দুল কাদেরের চিকিৎসা সমন্বয়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক এবং নিউরোলজিস্ট প্রফেসর ডাক্তার আবু নাসার রিজভিন সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে বর্তমানে ওবায়দুল কাদের চিকিৎসাধীন আছেন এর আগে কার্ডিওথোরাসিক সার্জন ডাক্তার সিবাসিন কুমার সামি চিকিৎসার সর্বশেষ অগ্রগতি পরিবারের সদস্যদের জানান এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন তার স্ত্রী ইসরাতুন্নেসা কাদের ছোট ভাই আব্দুল কাদের মির্জা সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার মোস্তাফিজুর রহমান সহ আর অনেকে পুরান ঢাকার কেমিক্যাল গোডাউন উচ্ছেদে অভিযান চলছে তবে প্লাস্টিক কারখানা অপসারণ হচ্ছে না এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আজ মত বিনিময় করবেন দক্ষিণ সিটি মেয়র সাইদ খোকন সেখানে রয়েছেন সহকর্মী তালুকদার বিপ্লব সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে বিপ্লব বিপ্লব পুরান ঢাকার কেমিক্যাল গোডাউন অপসারণের সবশেষ কি খবর আছে আপনার কাছে
যতটুকু আপনি জানেন যে চকবাজারে অগ্নিকাণ্ড ঘটনার পর কিন্তু পুরান ঢাকা থেকে আবাসিক এলাকা থেকে যে কেমিক্যাল কারখানা উচ্ছেদের যে অভিযান প্রচারণা করছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে সেই ফোর্সের টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা এবং এর পরে কিন্তু ব্যবসায়ীরা কিন্তু দাবি করে আসছে যে প্লাস্টিকের যে দানা সেই দানাগুলো আসলে ধার্য পদার্থ না এটা নিয়ে কিন্তু তারা কিন্তু বুয়েটের একটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়েছে সেগুলো পাশাপাশি কিন্তু এগুলো কিন্তু তারা যেই আপনার অন্যান্য যেই ফায়ার সার্ভিস রয়েছে তাদেরও কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়ে সেখান থেকে তারা প্রমাণপত্র নিয়েছে যেগুলো ধাওয়া প্রত্যন্ন হয় এবং এই মুহূর্তে কিন্তু চকবাজারে মেয়র সাইকুল রয়েছেন হয়তোবা এই সব তিনি ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করছেন হয়তোবা এই সভা থেকে একটি ঘোষণা আসতে পারে যে এই পুরান ঢাকার যেই চকবাজার এলাকায় যারা প্লাস্টিকের যে ব্যবসা করছে প্লাস্টিকের দানা যে যে ব্যবসাগুলি করছেন তাদের ক্ষেত্রে হয়তো বা একটু অভিযান শিথিল হতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু যারা কেমিক্যাল ব্যবসার সাথে রয়েছে জড়িত রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে হয়তো বা অভিযান চলবে এমন কিন্তু এই আজকের এই সভা থেকে ঘোষণা আসতে পারে এমনটি কিন্তু আমরা জেনেছি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তো এই ছিল আমার কাছ থেকে সব শেষ বিপ্লব তালুকদার ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক পুরান ঢাকার কেমিক্যাল গোডাউন উচ্ছেদ অভিযান চলছে এই মুহূর্তে পুরান ঢাকা এলাকা থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী বিপ্লব তালুকদার খালেদা জিয়া নিজেকে সুস্থ মনে করছেন বলেই চিকিৎসা নিতে চাইছেন না আর এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ কারাবিধি অনুযায়ী বেগম জিয়াকে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি সকালে ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয় এক সংবাদ সম্মেলনে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদেরের শারীরিক অবস্থা সহ সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তিনি এ সময় উপজেলা নির্বাচন প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ বলেন নির্বাচনের সময় যে সকল সংসদ সদস্য এলাকায় অবস্থান করছিলেন তাদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে উনি হয়তো নিজেকে সুস্থ মনে করছেন বা যে কোনো কারণে হয়তো মনে করছেন যে এই মুহূর্তে তার চিকিৎসার প্রয়োজন নেই সেখানে অনেক প্রকাশ করতে পারেন আর হাইকোর্টের আদেশে এটা তো একটা আমি একটা বিষয় আমরা বারবারই বলেছি যে একজন দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী তার সমস্ত কিছুর দায়ভার কারা কর্তৃপক্ষের এবং কেউ কোনো কয়েদী যদি অসুস্থ হন তাহলে তার কারাবিধি অনুযায়ী কারা কর্তৃপক্ষ তার চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন বেগম খালেদা জিয়াকে সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য কারা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময় উদ্যোগ নিয়েছেন পদক্ষেপ নিয়েছেন বর্ষা মৌসুমের আগে রোহিঙ্গাদের ভাষাঞ্চলে স্থানান্তর করতে চায় সরকার তবে এ ব্যাপারে সরকার প্রস্তুতি থাকলেও বিভিন্ন এনজিও সংস্থা রোহিঙ্গাদের ভাষাঞ্চলে না যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করছে রবিবার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই মন্তব্য করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন কক্সবাজারের প্রকৃতি ও পাহাড়ের উপর চাপ কমাতে রোহিঙ্গাদের ভাষাঞ্চলে নিয়ে যেতে চায় সরকার বিশেষ করে এবারের বর্ষা মৌসুম আসার আগেই অন্তত এক লাখ রোহিঙ্গাকে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের রোববার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের বিশ্বাস এই বৃষ্টির আগে যদি আমরা ওদের কিছু ফেরত পাঠাতে ওখানে পাঠাতে পারি তারা সুখে থাকবে ওখানে শুধু থাকা না ঘর বাড়িগুলো খুব সুন্দর তারা যাতে কৃষি ফলাতে পারে তারা যাতে গরু ছাগল ফলাতে পারে কিছু কাজ কাজ করতে পারে তারও ব্যবস্থার চেষ্টা করছে সরকার তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ সরকারের প্রস্তুতি থাকলেও রোহিঙ্গাদের ভাষণচরে না যেতে উৎসাহিত করছে বিভিন্ন এনজিও সংস্থা কিন্তু ওদের কাছে কিছু কিছু লোক বলছে যে ওখানে তোমরা যেও না ওখানে তোমরা বন্ধু রোহিঙ্গা ইস্যুতে সেনাবাহিনীর অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিচারের আওতায় আনতে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহে বাংলাদেশে এসেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের একটি প্রতিনিধি দল প্রকৃত বিচার পেতে তাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা করবে সরকার জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আইসিসির যে টিম আসছে তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট তারা তাদের তথ্য সংগ্রহ করবে লাকমিন আদিসমিন সোমা নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা দিনের সংবাদের সময় হলো বেরোতে সঙ্গে থাকুন আবার স্বাগত দিনের সংবাদে এবারে বন্ধ নগরী চট্টগ্রামের জীবনযাপন
বন্দরনগরে থেকে এবার আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শেখ জায়েদ জায়েদ কেমন আছেন বন্দরনগরের মানুষ কেমন চলছে তাদের জীবন ধন্যবাদ যোজন আমি চট্টগ্রামের চশমা হিলের একটি বাড়িতে আছি এখানে ছাদের উপরে হচ্ছে খামার করা হচ্ছে অনেক নানা ধরনের অসংগতি তো আমরা দেখাচ্ছি কিন্তু একটি সুন্দর উদ্যোগ সেটিও একটু দেখাতে চাই দেখবেন যে এখানে হচ্ছে টার্কি খামার করা হয়েছে আর ছাদের উপরে হচ্ছে আমিষের চাহিদা পূরণ একটি ভালো অবদান রাখছে কিন্তু ছাগলের খামার করা হয়েছে একটু যদি দেখাতে চাই একটু ভিতরে যে আমি দেখাবো যে সময় যেহেতু সংক্ষিপ্ত কম সময়ের মধ্যে যতটুকু দেখানো যায় এখানে আটচল্লিশটি ছাগল উনি রেখেছেন এবং একশোটির মতো ছাগলের মধ্যে তিনি বিক্রি করেছেন এবং পাঁচ লক্ষ টাকার মতো ওনার আয় হয়েছে যেমন তিনি বলছেন এবং উনি প্রবাসী একজন প্রবাসে ছিলেন এবং দেশে এসে ওনার এই ছোট্ট করে উনি এই উদ্যোগটি নিয়েছেন আমি কিছুক্ষণ আগে প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছি উনি বলেছেন শহরে অনেকেই যুবকরা এই ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছেন নিয়ে তারা লাভবান হচ্ছেন এই উদ্যোগকে একটু দেখানোর জন্যই বলে তো চেষ্টা করছে আমি একটু কথা বলবো সংক্ষেপে জনাব কামরুল ইসলাম বাবে সঙ্গে আপনি এই উদ্যোগটি নিয়েছেন আসলে কি চিন্তা থেকে এ ধরনের আমি চিন্তা করছি বেকার না থাকে এখানে ছাগলের খামারটা করি কবুতর রেখেছেন ছাগল আছে টার্কি আছে ওনার আরো চিন্তা আছে আরো বড় ভাবে যদি উনি করতে পারেন তো যোজনা এই ছিল একটি ব্যতিক্রমে একটি উদ্যোগ দেখানোর চেষ্টা করলাম চট্টগ্রামের নাগরিক জীবনে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ চশমাহিল থেকে শেখ জায়েদ ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক ও বন্দনগরী চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী শেখ জায়েদ দিনের সংবাদে নিব আরও একটি বিরতি ফিরবো একটু পর একশো সাতান্ন আরোহিনী ইথিওপিয়ার বোয়িং সেভেন থ্রি সেভেন নামের একটি যাত্রীবাহী বিমান কেনিয়া যাওয়ার পথে বিধ্বস্ত হয়েছে এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে জানানো হয় সে সময় বিমানটিতে একশো উনপঞ্চাশ জন যাত্রী এবং আট জন ক্রু ছিল দেশটির রাজধানী থেকে সকাল আটটা চুয়াল্লিশ মিনিটে বিমানটি উড্ডয়ন করে এক বিবৃতিতে বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বিমানটির খোঁজে উদ্ধার তৎপরতা চালাতে ঘটনাস্থলে উদ্ধারকর্মী পাঠানো হয়েছে তবে ঠিক কতজন আরোহী হতাহত হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত এখনও নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি এই ঘটনায় টুইট বার্তায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন ইথোপিয়ার প্রধানমন্ত্রী পুলওয়ামা হামলার জবাবে দিল্লি স্থল অভিযান চালাবে বলে ভেবে রেখেছিল ইসলামাবাদ এমন দাবি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিল্লি তাদের সেই হিসেব নিকেশ পাল্টে দিয়ে বালাকোটে বিমান হামলার মধ্য দিয়ে জবাব দিয়েছে বলেও জানান তিনি এদিকে বালাকোটে বিমান হামলার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের পরমাণু সক্ষমতার দাবি ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি দিল্লি ও ইসলামাবাদে দুই দেশের কূটনীতিকরা নিজ নিজ দায়িত্ব ফেরার ঘটনায় দুদেশের উত্তেজনা কিছুটা হলেও কমে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম আরো জানাচ্ছেন চন্দনী চন্দ্রা শনিবার উত্তরপ্রদেশের গ্রেটার নয়ডাল নলেজ পার্কের ইনস্টিটিউট অফ আর্কিওলজিক্যাল ক্যাম্পাসে এক নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দেন মোদী সেখানেও আসে বালাকোটে জয়শীর ঘাটিতে বিমান হামলার প্রসঙ্গ দাবি করেন পাকিস্তান স্থল হামলা ঠেকানোর সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখলেও ভারত বিমান হামলার মধ্য দিয়ে সঠিক জবাব দিয়েছে পাকিস্তান মনে করেছিল দুই হাজার ষোলো সালে উরি হামলার পর মোদী সরকার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছে এবারও তাই হবে এই ভেবে পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখায় ট্যাঙ্ক সহ সব সরঞ্জাম সাজিয়ে রেখেছিল জঙ্গিরা নিজেদের মতো করেই জবাব পেয়েছে 
বালাকোটে বিমান হামলার পর পাকিস্তানে পারমাণবিক সক্ষমতার দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি শনিবার দেশটির গণমাধ্যমকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেন তিনি জানান পাকিস্তানের হাতে দুটি অস্ত্রই রয়েছে এক জঙ্গিদের সহযোগিতায় হামলা চালানো আর ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে দেয়া এদিকে পাক ভারত উত্তেজনার মধ্যে এগারো দিনের মাথায় দিল্লি ও ইসলামাবাদে দুই দেশে কূটনৈতিকরা ফিরেছেন নিজ নিজ দায়িত্বে এই ঘটনায় দুই দেশের উত্তেজনা কিছুটা হলেও কমে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম